Tot op vandaag wordt Polen geconfronteerd met een stroom aan vluchtelingen uit Tsjechenië. Moet Polen alleen opdraaien voor opvang van deze vluchtelingen? Of kan de Europese Unie een deel van de last op zich nemen? Dit is volgens Bart Staes, Europees parlementslid, de centrale vraag. Hij brengt voor de laatste keer een videoverslag vanuit Polen. De laatste dag van ons bezoek. Um, we staan hier voor het uh, asielcentrum van Bielani, een kilometer of twintig buiten Warschau. Gisteren was een bijzonder intense dag en erg nuttig in uh, mijn zoektocht naar hoe uh, Polen omgaat met zijn uh, asielzoekers. Ik uh, kreeg uh, meer duidelijkheid over het uh, verschil tussen de officiële status uh, die uh, politiek vluchtelingen ontvangen aan de ene kant en dan die uh, befaamde en uh, beruchte en door Tsjechenen gehate status van uh, tolerantiekaart. Uh, nu weet ik dat dit uh, de staat is van uh, tijdelijke beschermde voor mensen die vluchten uit oorlogsgebied. Um, maar het blijkt duidelijk toch dat dit een uh, zwakkere vorm van bescherming is. De mensen uh, kunnen uh, uh, geen lessen tot integratie volgen. Ze krijgen daarvoor geen middelen en ze kunnen ook niet reizen. En dat uh, zint hij natuurlijk niet. We gaan even kijken binnen in uh, dit kamp. Uh, wat de mensen daar zeggen en hoe de toestand er is. Eens te meer een uh, groot appartementsblok. Um, er zijn dus 17 uh, opvangcentrum voor uh, vluchtelingen in, uh, in Polen. Slechts vier zijn eigendom van de Poolse autoriteiten. De overige 14 worden gehuurd door, uh, door de overheid bij privépersonen. En dit is uh, een van die uh, gehuurde blokken. Het is wel grappig, uh, dit is de straatnaam van uh, de straat waar het gebouw gelegen is. Improvisatiestraat nummer 7. Dat is een frequentie die je hier is. Ze zegt dat zijn twee redenen. Uh, eerst is natuurlijk nu het einde van het schooljaar en ja, de kinderen komen niet meer zo regelmatig, zegt ze. Maar het grootste probleem is eigenlijk dat de ouders niet zo'n grote belangstelling hebben. Dat ze hun kinderen niet echt met macht sturen naar de school. Dat vindt ze heel erg. We zijn nu terug het uh, verdiep aan het bezoeken. Er is één uh, wasruimte per, uh, per verdiep. Die verdiept al 50 mensen. En uh, hier zijn er voor die 50 mensen twee toiletten. We gaan er even dus naartoe wandelen. Dus we leven hier in een ruimte van, laten we zeggen, drie op, uh, op vijf, vijftien vierkante meter leven vijf mensen. Ze hebben de ruimte in twee gedeels met een kast. Uh, waarschijnlijk om uh, wat privacy te hebben voor de ouders. En dit is een van de kinderen. En dit is de andere kant van de kast waar uh, een viertal bedden naast elkaar zijn geschoven. En hier slapen dus uh, vier mensen. Eentje van de kindjes uh, slaapt nu. Met het kindje is, uh, is duidelijk iets mis. Het ligt uh, in een hele vreemde houding. Hele magere beentjes. Dit kind heeft echt medische verzorging nodig. Dat is toch wel vreselijk. Mensen hebben lakens voor hun deur gespannen, waarschijnlijk om de insecten buiten te houden. In eerdere gesprekken werd me gezegd dat er heel veel insecten zijn, maar ook ongedierte, zoals 
Zoals een muizen. En hier komen aan de, de doucheruimte, denk ik. Voor de vrouwen. Daar gaan we niet doen. Mensen in deze kamer leven hier met vijf. Dus er zijn uh, maar vier bedden. En de mensen leven hier al uh, in deze kamer uh, meer dan 23 maanden. Over de maand zal het uh, twee jaar zijn. Ze hebben dus uh, al verschillende keren als ze gevraagd. Iedere keer negatief, maar ze blijven hier. Ze kunnen niet terug naar Tsjechenië. Nu uh, gaan we naar de Senaat waar we een senator zullen ontmoeten. Een beetje als afsluitend gesprek ook uh, aan ons driedaags bezoek. We zijn uh, net bij het hoofd geweest van de dienst uh, Vreemdelingenzaken, maar daar mochten we niet filmen. Oké. Okay. Hope to meet you in Brussels. We hebben senator Romaszewski ontmoet. Die is ook voorzitter van de commissie Mensenrechten van, het, van de Poolse Senaat. Eigenlijk deelt hij voor een groot deel onze analyse dat er echt iets moet veranderen in de asielprocedure in, in Polen. Dat er ook een betere opvang moet komen. En blijkbaar kwamen wij op een echt goed moment, want volgende week zal zijn senaatscommissie de asielcentra, of althans een viertal asielcentra, bezoeken. Hij heeft volgende week maandag ook een gesprek met de Poolse minister van Binnenlandse Zaken. En op 4 juli komt er een debat in het Poolse parlement, in de Senaat, over de problematiek. Dus het feit dat wij onze... Uh, ervaringen hebben kunnen uitwisselen en dat die voor een groot deel overeenstemmen met elkaar is toch wel uh, heel erg belangrijk en een, uh, een succes van deze trip. Ik zit nu in Brussel in mijn kantoor. Uh, ja, de grote taak komt nu. Uh, drie dagen intens uh, onderzoek in Polen, heel wat informatie, heel wat uh, notities gemaakt en uh, daaruit moet ik nu een uh, een afsluitend verslag, een evaluatie, conclusies uh, uh, trekken uh, en ervoor zorgen dat, uh, dat ik een uh, documentje maak dat uh, echt uh, gebruikt kan worden in de politieke actie. Robert, Europa gaat ervan uit dat alle vluchtelingen in alle 25 lidstaten op dezelfde manier toegang hebben tot de asielprocedure, evenwaardig, gelijkwaardig. Europa gaat ervan uit dat de toestand in de asielcentra in alle 25 lidstaten gelijkwaardig is. Dat klopt alvast niet voor Polen. Gedurende de voorbije drie dagen heb ik kunnen vaststellen dat de toestand en de levensomstandigheden waarin Tsjechenische vluchtelingen zich bevinden in de Poolse asielcentra, dat die echt heel erg slecht is. Mensen moeten samenleven in kleine kamers, hebben slechts een zeer beperkte toegang tot medische zorg en ook de kinderen kunnen niet altijd van onderwijs genieten. Ze moeten rondkomen met een schamele aalmoes van 70 slotti per maand, dat is minder dan 18 euro. Bovendien hebben ze een zeer minieme kans om het statuut van politiek vluchteling uiteindelijk ook te bekomen. Ze komen nogthans uit een conflictgebied. Een gebied waar er gemoord wordt, waar er ontvoerd wordt, waar er geweld is. En toch krijgen slechts 5 tot 6, tot 6 procent van alle Tsjechische vluchtelingen uiteindelijk de status van politiek vluchteling. De rest verdwijnt in de illegaliteit of krijgt een statuut van tijdelijke bescherming. Een statuut dat minderwaardig is en dat in Polen niet leidt tot integratie. Want de integratieprojecten zijn alleen bestemd voor degenen die het finale statuut van politiek vluchteling krijgen. Mensen gaan dus zwart gaan werken, gaan in het grijze arbeidscircuit werken en gaan soms zelfs hun eigen voedsel verkopen om rond te kunnen komen en hun kinderen betere, een betere kans op de toekomst te geven. Velen willen ook verder reizen naar het westen. Maar op de vraag of ze ooit terug willen naar Tsjechenië, dan is het antwoord eensluidend. 
Zorg ervoor dat daar vrede komt, zegt men me. Zorg ervoor dat er stabiliteit is, dat de onveiligheid verdwijnt. En dan, dan keren wij terug naar Tsjetsjenië. Dat is hun mening. En dat is de opdracht van het internationale beleid. Dat is de opdracht van onze ministers van Buitenlandse Zaken. Die moeten zeggen aan de Russen, die moeten van de Russen afdwingen dat zij nu eindelijk eens met de waarheid gaan leven. De waarheid dat het in Tsjetsjenië niet goed is. Dat het in Tsjetsjenië nog altijd oorlog is. Dat er in Tsjetsjenië nog altijd gemoord en gebrand wordt. Als internationale gemeenschap, als Verenigde Naties ervoor zorgen dat dit vergeten conflict opgelost geraakt, dat is een cruciale taak. Het zal ervoor zorgen dat heel wat vluchtelingen hun toekomst opnieuw in hun eigen land willen opbouwen.